మన ప్రవీణ్ యేసు క్రిస్తునంలో మీ అందరికి శుభబంధాలు తెలియజేస్తున్నాను దేవరాజ్ నమ్మది అనేటువంటి ఈ మా ఛానల్ వీక్షిస్తున్నందుకు మీ అందరికీ శుభబంధాలు తెలియజేస్తున్నాను చాలామంది మరి సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తూ ఉన్నారు మరి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా మనవి చేస్తూ ఉన్నాను తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి విని వెంటనే అండ్ తర్వాత మరి బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది అది కూడా ప్రెస్ చేయండి మేము చేసే ప్రతి వీడియో మీకే ముందుగా వస్తుంది మరి అలా మీరు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని లేంటి యొక్క వీడియోస్ అన్నింటిని కూడా వీక్షించి మరి దైవదీనులు పొందగలరు దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ బహుగా దీవించిన గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ యూనో ఇట్ ఆర్ నాట్ బట్ ఈ సంవత్సరము లేదంటే ఈ డెకేడ్ ఈ టెన్ ఇయర్స్ని హీబ్రూ క్యాలెండర్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే దిస్ ఈజ్ ద డెకేడ్ ఫర్ డిక్లరేషన్ దిస్ ఇస్ ద డెకేడ్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ అంటాము ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో చెప్పాలంటే ప్రవచించే లేదంటే ప్రకటించే సంవత్సరము లేదంటే ప్రకటించే దశాబ్దము అందరు చెప్పండి ఒకసారి ప్రకటించే అందరు మాట్లాడాలి ప్రకటించే దశాబ్దము ఇస్రాయేల్ ప్రజలకు స్వాతంత్రము వచ్చినప్పటి నుండి లాస్ట్ ఇయర్ అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరము మే ఫోర్టీన్త్కి సెవెంటీ ఇయర్స్ అయింది డెబ్బై సంవత్సరాలు అయినాయి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినాయండి డెబ్బై సంవత్సరాలు బైబిల్లో కొన్ని సంఖ్యలకు చాలా అంకెలకు కొన్ని సంఖ్యలకు చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది సెవెంటీ ఆర్ సెవెన్ is the uh, you know the holy word at this it's a perfection word uh, letter i mean uh, number sorry number devudu erpachina 20 ankello sankello yedu va number paripurnamaina 20 number atlage devudu variki aagna pinchinappudu kuda prati yedu va samachramuna prati 70 va samachramuna atlaga valaki 7 anetondi chaala ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది ఆ డెబ్బై సంవత్సరం వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే వారి యొక్క పొలమును వేయాలి కానీ దాన్ని మాత్రం కోయకూడదు లేదంటే వాటి ఆ యొక్క ఆ యొక్క పంట ఫల పొలమును ఫలమును వారు తీసుకొనకూడదు అలా దేవుడు కొన్ని కట్టలను పెట్టాడు అయితే ఈ సెవెంటీ ఇయర్స్ జరిగినాయి ఇస్రాయల్కి స్వాతంత్రం వచ్చి ఏడి సెవెంటీలో టైటస్ చక్రవర్తి అనేటువంటి ఒక అతను వచ్చి రోమా చక్రవర్తి ఎరుషులెంను భయంకరంగా ధ్వంసము చేసి అనేక మందిని చంపి అనేక మందిని బానిసలుగా అమ్మేసి తీసుకుని పోయి అట్లా చేసినటువంటి సమయాల్లో ఇస్రాయల్ ప్రజ ప్రజలు ఆ దేశం నుండి ఇస్రాయల్ దేశం నుండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా వారందరూ కూడా చెదిరిపోయారు అలా చెదిరిపోయినటువంటి వారికి రెండవ ప్రపంచ యుద్ధము తరువాత పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో వారికి స్వతంత్రం వచ్చింది మే ఫోర్టీన్త్న అప్పటి నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరము మే ఫోర్టీన్త్కి డెబ్బై సంవత్సరాలు అయింది వాళ్ళ క్యాలెండర్ ప్రకారము దిస్ ఈజ్ ద ఇయర్ ఆఫ్ ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ జీరో చెప్పండి ఒకసారి ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ జీరో ఐదు వేల ఏడు వందల ఎనభైవ సంవత్సరం ఇది వాళ్ళకి అంటే ఈ సంవత్సరము అలాగే ఈ దశాబ్దము ఈ సంవత్సరం మాత్రమే కాదు ఈ దశాబ్దము కూడా వాళ్ళకి ఒక ప్రాఫిటిక్ ఇయర్ ఒక ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి ప్రకటించేటువంటి సంవత్సరం దేని గురించి వారు ప్రకటించాలి స్పీక్ లైక్ సెయింగ్ లైక్ ఎ జాయన్ సియోను వలె ఎరుషులేము వలె ఎరుషులేము దేవుని స్థుతించినట్లుగా ఎరుషులేము దేవుణ్ణి ప్రకటించినట్లుగా మనము కూడా స్థుతించాలి ప్రకటించాలి అని ఈ సంవత్సరమును ఆ విధముగా దేవుడు మరి ఏర్పరిచి ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయ మీరు ఇప్పుడు చూచేటువంటిది ఏంటయ్యా అంటే హీబ్రూ ఆల్ఫోబెట్ విత్ నంబర్ వాల్ వాల్యూస్ ఓకే గమనించండి మీరు ఏం చూస్తున్నారంటే హీబ్రూ ఆల్ఫబెట్ చూస్తున్నారంటే ఆల్ఇల్ అనమాట ఇది హీబ్రూ లాంగ్వేజ్ హీబ్రూ భాష హీబ్రూ భాషలోని అఐఇల్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఈ అఐఈల్లో మీకు ఆ అంటే ఒకటి ఈ అంటే రెండు అట్లా మనమైతే ఇంతకు ముందు ఇంగ్లీష్ న్యూమరికల్ రాక మునిపి ఏ విధంగా అయితే మనకి ఉండేవో అట్లాగే వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ ఆల్ఫబెట్కి నెంబర్స్ ఉంటాయి జాగ్రత్తగా గమనించాలి నా ఐ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ ఎంతమంది మన బస్సు వెనకాల ఉన్నటువంటి నెంబర్ ప్లేట్ని చూశారు 
నెంబర్ ప్లేన్ చూస్తే ఒకవైపు ఏమో ఇంగ్లీష్ లెటర్ ఇంగ్లీష్ నంబర్స్తో ఉంటుంది వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ అలా ఉంటుంది ఇంకో వైపు మన తెలుగులో ఉన్నటువంటి నెంబర్స్ ఉంటాయి కానీ మనకు అవి రావు అవి మనం నేర్చుకోవడంలా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నేర్చుకుంటున్నాం కానీ తెలుగులో ఉన్న వన్ టూ త్రీ ఫోర్ మనకు రావు కానీ బస్సు వెనకాల మీకు అవి రాస్తారు ఏపీ సిక్స్టీన్ అని చెప్పేసి అలా నెంబర్స్ కూడా రాస్తారు అవి వింతగా ఉంటాయి అసలు మనకి గుర్తుపట్లేదు మనకు తెలియదు నా లిసన్ తీసుకుని కేర్ఫుల్లీ అంటే ఆనాటి కాలంలో అక్షరాలకు ఏముండేదంటే ఒక నెంబర్ వాల్యూ ఉండేది ఒక సంఖ్య వాల్యూ ఉండేది అట్లాగే వీరికి కూడా అక్షరాలకు సంఖ్య వాల్యూ ఉంది పోయిన డెకేడ్ అంతా కూడా గడిచిన దశాబ్దం అంతా కూడా వాళ్ళకి సెవెంటీ అనమాట ఫైవ్ సెవెన్ సెవెంటీ ఇప్పుడు ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ జీరో ఇప్పుడు ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ జీరో అంటే ఎయిటీ నా మీకు అర్థం కావతే వెళ్తాను ముందుకెళ్ళి చెప్తాను జాగ్రత్తగా గమనించండి అలే బేత్ గిమెల్ దాలత్ హే వా జాయిన్ కేట్ ఏ తోడ్ కాప్లన్ లామిడ్ మేమ్ నూన్ సామిక్ పే సాదే కో ప్రేమ్షించింటావ్ ఇదన్నీ కూడా హీబ్రూ లెటర్స్ నేను చదివాను కాబట్టి అంత స్పీడ్గా మీకు చదవగలిగాను నేను నేర్చుకున్నాను కాబట్టి నా ఇక్కడ చూడండి ఆయిన్ అనేటువంటిది డెబ్బైవ సంవత్సరం ఈ ఈ లెటర్ అనమాట గడిచినటువంటి డెకేడ్ దీని అర్థం ఏంటంటే దేవుడు మనలందరినీ కూడా చూచాడట ఏం చూసాడు అండి మనందరినీ కూడా ఈ డెకేడ్ అంతా గడిచిన డెకేడ్ అంతా కూడా దేవుడు మనలందరినీ చూచాడు హీ లుక్ ఎట్ అస్ ఎందుకంటే ఆయిన్ అనేటువంటి దానికి సెవెంటీ అనేటువంటి అర్థం వస్తుంది అంతేకాకుండా వాటికి ఉన్నటువంటి సింబల్స్లో కూడా ఆయిన్ అనేటువంటిది ఐకి సూచన అంటే కన్నుకు సూచన అయితే ఆయిన్ తర్వాత వచ్చేటువంటిది ఏంటంటే పే అంటాం ఇక్కడ చూస్తే మీరు పే అని ఉంటుంది ఓకే అది ఎయిటీ అంటే ఇప్పుడు మనం ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ జీరో కదా అంటే ఇప్పుడు మనం ఏ డెకేడ్లో ఉన్నాము ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ జీరో టూ ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ వరకు ఇది ఒక డెకేడ్ అంటే ఇది ఒక దశాబ్దము ఈ పది సంవత్సరాలన్నీ కూడా మనము ప్రకటించు వారిమై ఉండాలి అని హీబ్రూ క్యాలెండర్ ప్రకారంగా దేవుడు ఈరోజు మనకి ఇస్తున్నటువంటి సందేశం స్తోత్రం చెప్పలు కొడితే మహింపరుద్దాం హలలుయ వాట్ ఎందుకండి మనకి హీబ్రూ క్యాలెండర్ యూనో ఐ వాంట్ టెల్ యూ వన్ థింగ్ ప్రపంచంలో జరిగే సమస్తము కూడా ఎరుషులేమును ఫోకస్ చేసుకొని హీబ్రూ క్యాలెండర్ని ఫోకస్ చేసుకొని వాళ్ళ పండుగలను ఫోకస్ చేసుకొని జరుగుతున్న విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి మన క్యాలెండర్ని ఫాలో చేసుకొని కాదు మనం ఫాలో అయ్యేటువంటిది ఈ క్యాలెండర్ని గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్ అంటారు ఏమంటారండి గ్రెగో గ్రెగోరీ అనేటువంటి ఒక కథను ఈ క్యాలెండర్ రాశాడు ఇప్పుడు మనం ఫాలో అయ్యేటువంటి క్యాలెండర్ ఈ క్యాలెండర్ ప్రకారం కాదు మన తెలుగు క్యాలెండర్ ప్రకారం కాదు తమిళ్ కాదు మంగ బెంగాలీ కాదు తమిళ్ యూనో ఇలాంటి క్యాలెండర్స్ కాదు హీబ్రూ క్యాలెండర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద హోల్ వరల్డ్ ఎందుకంటే దాంట్లో ఏదో గొప్ప సత్యము ఉంది డెబ్బైవ సంవత్స ఆ దశకం అంతా కూడా ఆ దశాబ్దం అంతా కూడా దేవుడు మనల్ని చూచాడని మనల్ని ఎలా ఉండాలో అని ఆయన ఆయన నిర్ణయించాడు అనే విషయాన్ని మనం చూసాము అయితే ఈ శతాబ్దము ఈ దశాబ్దము అంతా కూడా పే అనేటువంటి దాని మీద జరుగుతుంది ఈ పే అనేటువంటిది మనం చూస్తే ఇక్కడ మీరు చూసే లెటర్ ఉంది కదా ఈ లెటర్ని చూస్తే నోరులా కనబడుతుంది ఎలాగండి చెప్పండి ఎలా అండి ఎలా ఉంటుంది అండి షేపు తెరచిన నోరు అనమాట అలా నోరు తెరుస్తాం కదా ఆ తెరచిన నోరు యొక్క సింబల్ ఉంటుంది దాని అర్థం కూడా అదే యాక్చువల్లీ ఆ హీబ్రూ ఆల్ఫబెట్ ఉన్నటువంటి అన్ని సింబల్స్లో పే అనేటువంటి సింబల్ ఏముంటుంది అంటే మౌత్ వర్డ్ స్పీక్ అని ఉంటుంది మౌత్ వర్డ్ స్పీక్ అంటే ఈ దశాబ్దం అంతా కూడా ఏంటిదంట చెప్పండి ప్రకటించే దశాబ్దము ఈ సంవత్సరం కూడా ప్రకటించే సంవత్సరం ఏం ప్రకటించాలి నా ఐ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్ దేవుడు మన నోటికి శక్తినిచ్చాడు ఏమిచ్చాడండి మన దేవుడు మన నోటికి శక్తినిచ్చాడు ఎలాంటి శక్తి అంటే నీవు ఏమి పలుకుతావో అది జరిగి తీరుతుంది స్తోత్రం హాలెలుయ నీవు ఏమి పలుకుతావో అది జరుగు జరిగి తీరుతుంది we people most of the times we think always negative things and we speak always negative things i don't like this one isn't ok sir idinandi um kidanchi melanchali anetondi manam chustu untam man indians eppudu kuda motta motta em undi sir kidanchi sir you better be positive always devu cheptunadu ee roju ఈరోజు మన దేవుడు మన మనందరికీ ఇచ్చే సందేశం ఏంటంటే నీ నోటి నుండి 
ఆశీర్వాద వచనమే రావాలా చవులు కూడా మహిమ పడుద్దాం హాలెలుయ ఎనిథింగ్ దట్ యు స్పీక్ ఫ్రమ్ టుడే ఆన్ ఇన్ దిస్ డెకేడ్ ఇన్ దిస్ ఇయర్ ఎనిథింగ్ దట్ యు స్పీక్ విల్ కమ్ టు ఫుల్ఫిల్ సమ్ డే ఏదో ఒక రోజున అవి జరిగి తేరతాయి అవి రియాలిటీలోకి వస్తాయి నీ ముందు నిజముగా కనిపిస్తాయి నువ్వు మాట్లాడే మాట నువ్వు ప్రవచించిన ప్రవచనం నువ్వు నువ్వు ఊహించినటువంటి ఆ ఊహ నువ్వు కన్నటువంటి ఆ కళ దేవుడు నీ జీవితంలో చేస్తాడు సమ్టైమ్స్ యూ బెటర్ నాట్ టు స్పీక్ సమ్ నెగిటివ్ థింగ్స్ లిజన్ దిస్ కేర్ఫుల్లీ మనము చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మన నోట్లోంచి తప్పు మాట్లాడకూడదు మన నోట్లు మనం కాపాడుకోవాలి తప్పు మాట్లాడకూడదు మనము షాప్ వచ్చిన మాట్లాడుకోకూడదు నవ్ ఐ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ ఒక చిన్న విషయం చెప్పి నేను ప్రసంగంలోకి వెళ్తాను ముందుకు వెళ్తాను లెసన్ దేస్ లాభాను ఇంటి నుండి యాకోబు ప్రయాణమై మరలా బేతలకు ప్రయాణమై వెళ్తున్నాడు వెళ్తూ ఉండగా యాకోబు బయలుదేరినప్పుడు లాభాను ఇంటి దగ్గర లేడు కనుక లాభాను యాకోబును కలుసుకోవడానికి బయలుదేరి వచ్చాడు మూడు దినములంతా ప్రయాణం చేసి వచ్చాడు వచ్చి యాకోబుతో అన్నాడు యాకోబు నువ్వు వెళ్ళాలనుకుంటే నువ్వు వెళ్ళు నా కుమార్తెను తీసుకెళ్ళాలనుకుంటే తీసుకువెళ్ళు కానీ నాకు ఒక మాట ముందు చెప్పుంటే బాగుండేది కదా నేను తాళ మేళాలతో నిన్ను చాలా చక్కగా నిన్ను సాగనంపే ఉండు కదా సరే నువ్వు వెళ్తే వెళ్ళావు కానీ నా విగ్రహములు ఎందుకు దొంగిలించావు అని అడిగాడు పూర్వకాలంలో మనకి ఈ కాలంలో ఏ విధంగా అయితే దస్తావేదులు ఉంటాయో దస్తావేదులు అంటే డాక్యుమెంట్స్ ఇంటి డాక్యుమెంట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయో పూర్వకాలంలో కూడా అట్లాగే వాళ్ళకి ఇంటింటికి ఒక విగ్రహం ఉంటుంది వాటిని టెరాఫిమ్స్ అంటారు టెరాఫిమ్స్ అంటే గృహ దేవతలు చెప్పండి ఒకసారి ఈ గృహ దేవతలు ఉంటాయి ఆ గృహ దేవతలు ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయో తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత వాటిని వారు బయట పెట్టి తండ్రి అంత ఆస్తి అంతా నాదే ఎందుకంటే తండ్రి మా ఇంటి గృహ దేవతలు నాకు ఇచ్చాడు అంటే నా ఆయన ఆస్తి అంతా కూడా నాకే ఇచ్చాడని చెప్పుకోవడానికి అవి ఉండేవన్నమాట జాగ్రత్త ఉండాలి అయితే రాహేలు యాకోబుకు తెలియకుండా తండ్రి గృహ దేవతలను దొంగిలించి వినాల దొంగిలించి తీసుకొచ్చేసింది అందుకు లాభాన్ని వచ్చి అంటాడు యాకోబు నువ్వు వెళ్ళాలంటే వెళ్ళు కానీ ఎందుకు నా యొక్క గృహ దేవతలను దొంగిలించి తివి అన్నప్పుడు యాకోబు ఒక మాట అన్నాడు ఆయన తెలియకుండా తెలియకుండా అనేసాడు ఆయన ఐ దిస్ ఇస్ ద దిస్ ఇస్ ద మెసేజ్ యూ టుడే యూనిట్ టు హియర్ ఆయన తెలియకుండా ఒక మాట అన్నాడు ఏంటంటే నాకు నాకు అవసరం లేదు నేను నేను దొంగిలించాల్సిన అవసరం నాకు లేదు కానీ నా యొక్క పాలెంలో లేదా నా యొక్క క్యాంప్లో మా దగ్గర ఎవరి దగ్గర అయితే ఆ యొక్క గృహ దేవతలు ఉంటాయో వారు నిత్యముగా మరణానికి అర్హులు అంటాడు వారు నిత్యముగా మరణం అవుతారు అని చెప్తాడు ఆయన తెలియకనే అన్నాడు ఆ అవి ఎక్కడున్నాయి అంటే ఆయన అతిగా ప్రేమించి పద్నాలుగు సంవత్సరములు ఊడిగం చేసినటువంటి రాహేల దగ్గర ఉన్నాయి ఆ విషయం ఆయన తెలీదు తెలియకుండా నోట్లోంచి ఏమన్నాడు ఎవరి దగ్గర అయితే గృహ దేవతలు కనబడితే వారు మరణానికి పాత్రులు మరణం అవుదురుగాక అన్నాడు ఆయన నోటితో అన్నాడు ఆవిడప్పటికీ బెంజమిన్ని గర్భం ధరించింది బెంజమిన్ని కని ఆమె చనిపోయింది సి గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ పవర్ ఫర్ యు యు మౌత్ నీ యొక్క నోటికి దేవుడు ఏమిచ్చాడు శక్తిని ఇచ్చాడు చెప్పండి స్తోత్రాన్ ఏమిచ్చాడండి శక్తినిచ్చాడు ఏలియా వచ్చాడు ఆహా దేవుడికి వచ్చి అన్నాడు ఇదిగో యహోవా పేరు నేను సెలవిస్తున్నాను టుడే ఐ డిక్లై దిస్ దిస్ ఇయర్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ చెప్పండి ఏంటి దిస్ ఇస్ ద ఇయర్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ అంటే ఏంటి డిక్లరేషన్ అంటే ప్రకటించడం ప్రకటించడం ఐ డిక్లై టుడే ఇప్పుడు నేను డిక్లైర్ చేస్తా ఉన్నా మూడున్నర సంవత్సరములు వర్షమే రాకుండా దేవుడు ఈ యొక్క ఆకాశముని మూసి రాస్తాడని చెప్పాడు ఏలియా యహోష ఈ యొక్క రాజుతో ఎవరు ఆహాబు రాజుతో ఆహాబు రాజుతో చెప్పాడు అట్లాగే మూడున్నర సంవత్సరంలో దేవుడు ఏం చేశాడు వర్షమును ఆపేశాడు మీకు చాలా ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను మనం వెళ్ళకపోముందు అన్న వచ్చి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంది అయ్యా నాకు కుమారుని అనుగ్రహించాయా నాకు కుమారుని అనుగ్రహించు ఏలి అనుకున్నాడు ఏంటి ఈవిడ తాగిందే ఏంటి ఏదో నోట్లు కొనుక్కుంటుంది అనుకున్నాడు ఆవిడ దగ్గరకు వచ్చి ఏంటమ్మా
నువ్వు నోట్లు కొనుక్కుంటున్నావు ఏంటి నీకు మత్తురాలు వై ఉన్నావా ఏమి అని అడిగినప్పుడు ఆవిడ అంటుంది లేదయ్యా నేను నా కుమార్ని కోసం నేను ప్రార్థన చేస్తాను నేను గొడ్రాలుగా ఉన్నాను కుమార్ని కోసం ప్రార్థన చేస్తాను అంటే ఏలియా ఒక మాట అన్నాడు నీవు ప్రార్థించింది నీకు జరుగునుగాక స్తోత్రం హాలూయ ఏమైంది ఏమైంది చెప్పండి ద నెక్స్ట్ ఇయర్ అన్న సమయల్ని కనింది చెప్పలు కూడా మేము పరచండి హాలూయ హాలూయ ద నెక్స్ట్ ఇయర్ అన్న ఆ సమయల్ని కనింది షడ్రక్ మేష్ గబింద్ గోలు యూనో రాజు ముందు నుంచినారు నిబిగద్ నేత రాజు ముందు నుంచినారు లిజన్ కేర్ఫుల్లీ రాజు అన్నాడు ఇగో నేను నించోబెట్టినప్పుడు ప్రతిక మేము మొక్కట్లేదంత కదా నేను నించోబెట్టినటువంటి ప్రతి ప్రతిమకు మీరు మొక్కడము లేదని నాకు వినబడింది ఇప్పటికైనా మొక్కుతారా లేదా అని ప్రశ్నించినప్పుడు ఆయన అన్నారు మేము మొక్కనే మొక్కము మా దేవుడు మమ్మల్ని రక్షించడానికి చెప్పాలి ఏమన్నారండి చెప్పండి ఏమన్నారండి అంటే దే ప్రొక్లెయిమ్ దే డిక్లైడ్ ద వర్డ్ దట్ గాడ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు సేవ్ అస్ మమ్మల్ని రక్షించడానికి మా దేవుడు సమర్థుడు అని వారి నోటి నుంచి ఎప్పుడైతే అన్నారో అక్కడ క్రియ స్టార్ట్ అయింది హాలలూయ వారు ఆ యొక్క అగ్ని గుణంలో పడవేయబడినప్పటికీ కూడా వారి మధ్యలో దేవుడు నిలిచి వెంట్రుకు కూడా కాలకున్న వారిని రక్షించాడు సి దిస్ ఈజ్ ద ఇయర్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ దిస్ ఈజ్ ద ఇయర్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ వాట్ ఎవర్ యూ డిక్లైర్ ఇట్ విల్ ట్రై టు ఇట్ విల్ కమ్ టు హ్యాపన్ ఖచ్చితంగా జరిగి తీరుతాయి ఈరోజు మనం ఏం డిక్లేర్ చేయాలి తెలుసా ఈరోజు మనం ఏం డిక్లేర్ చేయాలి ఎస్ మనం మానవ మాత్రులను కాబట్టి ప్రభా నాకు నాశనం రెండింతలు రానివ్వు అనకూడదు అనలేం తెగులు రెండింతలు రానివ్వు అనారోగ్యం రెండింతలు రానివ్వు బాధ రెండింతలు రానివ్వు అని అనం అనలేం ఏమన్నా తెలుసా రెండంతల ఆత్మ రెండంతల ఆశీర్వదనం అని మన దేవుణ్ణి అడగాలి అలా మనం డిక్లేర్ చేయాలి స్తోత్రా హాలూయ రెండు అంత రెండంతల ఆత్మ రెండంతల ఆశీర్వాదము కావాలని ఈరోజు మనం డిక్లైర్ చేయాలి మన నోటికి దేవుడు అటువంటి శక్తిని ఇచ్చాడు యు స్పీక్ ఇట్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ యు స్పీక్ బై ఫెయిత్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ నువ్వు విశ్వాసంతో మాట్లాడు నీ విశ్వాసంతో ప్రకటించు నీ విశ్వాసంతో ప్రవచించు అది జరిగి తీరుతుంది స్తోత్రం హాలూయ ఫర్ దట్ యు డోంట్ టు గో టు పాస్ట్ దాని కొరకు నువ్వు పాస్ట్ గా దగ్గరికి వెళ్ళవసరలా వెళ్ళడం మంచిదే ప్రార్థించుకో ప్రార్థించుకోవడం మంచిదే వారి చో వారి చేత ప్రార్థించు ప్రార్థించబడడం మంచిదే కానీ యూ ఆల్సో హ్యావ్ ద సేమ్ కెపాసిటీ టు ప్రే అండ్ ప్రొఫెసాయ్ ద థింగ్స్ టు కమ్ ఇన్ టు యువర్ లైఫ్ నీ జీవితంలో జరగబోయేటువంటి ఆ విషయముల గురించి నీకు నువ్వు కూడా ప్రవచించగలిగేటువంటి శక్తిని ఆత్మను దేవుడు నీకు కూడా ఇచ్చాడు చెప్పులు కూడా దేవుని మహిమ పెడదాం హాలూయ హాలూయ రెండు రాజు గ్రంథము రెండు రాజుల గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చి నుంచి చదువుకుందాం రెండు రాజుల గ్రంథము రెండవ అధ్యాయం మొదటి నుంచి ఇక్కడ జరుగుతున్న సన్నివేశం ఏంటంటే ఏలియా అనేటువంటి ఒక ప్రవక్తను వెంబడించేటువంటి ఆయన శిష్యుడైనటువంటి ఎలీషా ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఏలియా ఎలీషాలు ఇద్దరు కూడా ప్రవక్తల అందరిలో కూడా చాలా ప్రత్యేకమైన వారు ఎందుకంటే వీరు దేవుని మాటలు మాత్రం ప్రవచించడం మాత్రమే కాదు కానీ వాళ్ళు అద్భుతములు కూడా చేశారు దే హ్యావ్ డన్ మెరకల్స్ అందుకే వీరు చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి వారు అందుకే మెరకల్స్ చేసేవాడు అందరినీ కూడా యూదులు అందరూ కూడా ఏలియాలు ఆ ఎలీషాలు అని అనుకుంటూ ఉంటారు మోసే అనుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే మోసే కూడా అద్భుతములు చేశాడు సో ఇస్రాయల్ దేశంలో ప్రవక్తలుగా వ్యవహరించినటువంటి ప్రవక్తలుగా పనిచేసేటువంటి అందరి ప్రవక్తల్లో ఇద్దరు ప్రత్యేకమైనటువంటి వారు ఏలియా ఎలీషా ఈ ఏలియాను ఎలీషా అనేటువంటి ఒక శిష్యుడు వెంబడిస్తూ ఉన్నాడు ఇదో రెండంతల ఆశీర్వాదం నీలో రావాలంటే రెండంతల ఉద్యమం నీ ఆత్మలో ఉండాలంటే రెండింతలు నువ్వు ఎదగాలంటే రెండింతలు నువ్వు అభివృద్ధి పొందాలంటే నీ జ్ఞానం రావాలంటే నువ్వు ఆశీర్వదించబడాలంటే నువ్వు ముందు నువ్వేం చేయాలి తెలుసా దేవుణ్ణి వెంబడించాలి ఏం చేయాలండి యూ షుడ్ హ్యావ్ అ ఫెలోషిప్ దట్ యు దట్ షుడ్ నాట్ బి బ్రోకెన్ నువ్వు విడువని సహవాసముతో తెగిపోని సహవాసముతో దేవుణ్ణి వెంబడించగలిగేటువంటి 
ఆ యొక్క లక్షణములో ఉండాలి ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ జీసస్ నువ్వు యేసుని వెంబడించకుండా క్రీస్తుని వెంబడించకుండా ఆయన మార్గంలో నడవకుండా ఆయన వాక్య దానములో నువ్వు లేకుండా ప్రార్థన లేకుండా ప్రభా నాకు రుణింతల ఆశీర్వాదం కావాలంటే రాదు ఇట్ కెనాట్ బి గివెన్ ఫర్ యూ నాలెడ్జ్ ఇన్ దిస్ కేర్ఫుల్లీ దిస్ ఈజ్ ద ఇయర్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ దిస్ ఈజ్ ద డెకేడ్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ జీరో దిస్ ఈజ్ ద ఇయర్ ఆఫ్ హీబ్రూ క్యాలెండర్ ద ఇయర్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ స్తోత్ర ఇక్కడ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే చూద్దాం యహోవా సుడిగాలి చేత ఏలియాను ఆకాశం నాకు ఆహారు ఆరోహణము చేయి చేయింపబో కాలమున ఏలియాయు ఎలిషాయు కూడి గిల్గాలు నుండి వెళ్ళుచుండగా ఏలియా యహోవా నన్ను బేతల్లుకు పొమ్మని సెలవిచ్చున్నాడు సెలవిచ్చున్నాడు గనుక నీవు దయచేసి ఇక్కడ ఉండవని ఎలిషాతో అనేను ఎలిషా యహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు నేను నిన్ను విడువనని చెప్పగా వారిద్దరును బేతల్నుకు ప్రయాణము చేసరి మొదటి ప్లేస్ ఏంటండి గిల్గాల్ మొదటి ప్లేస్ గిల్గాలు నుండి వాళ్ళు బేతల్నకు ప్రయాణము చేశారు గిల్గాలు అనేటువంటి ప్రదేశము ఇస్రాయల్ ప్రజలు మోయాబు దేశం నుండి వాగ్దాన దేశాన్ని సంపాదించుకోవడానికి వాగ్దాన భూమిలో మొట్టమొదటి అడుగు పెట్టినటువంటి ప్రదేశము గిల్గాలు ప్రదేశము గిల్గాల్లో నుండి యహోషువా సమస్త కనాను దేశాన్ని మొత్తాన్ని కూడా సంపాదించాడు ఆ గిల్గాలు ప్రదేశం నుండి అది యోద్ధానుకు దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రాంతము యోద్ధాను నది దాతగానే ఉన్నటువంటి ప్రాంతము గిల్గాలు ప్రాంతము ఈ గిల్గాలు ప్రాంతం నుండి బేతల నాకు పొమ్మని యహోవా సెలవిచ్చున్నాడు కాబట్టి నువ్వు ఇక్కడ ఉండిపో ఎలిషా అని చెప్పి ఏలియా ఎలిషాని అడిగినప్పుడు ఎలిషా అంటున్నాడు కదా యహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు నేను నిన్ను విడువనని చెప్పగా వారిద్దరూ కూడా బేతలకు ప్రయాణము చేసిరి ఇరవై మూడు వచ్చిన చూద్దాం బేతలో ఉన్న ప్రవక్తల శిష్యులు ఎలిషా యొక్కకు వచ్చి నేడు యహోవా నియ నీ వద్ద నుండి నీ గురువుని పలమనకు తీసుకుని పోనని ఎరుగుదువా అని ఎలిషాను అడుగగా నాకు ఆశ్చర్యం కలిగే విషయం ఏంటంటే స్తోత్రం నాకు ఆశ్చర్యం కలిగే విషయం ఏంటంటే అసలు ఏలియ ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ఎంత గ్రేటెస్ట్ ఫేమస్ ప్రాఫిట్ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఆయన గురించి అందరికీ తెలుసు ఏమని ఈరోజు ఎలిష ఏలి అని దేవుడు పరమనకు తీసుకెళ్ళిపోతాడు వీళ్ళందరికీ తెలుసు అంటే అంత గొప్ప ప్రవక్త ఏలియా అంత గొప్ప ప్రవక్త దగ్గర సహవాసం చేసి సేవ చేసిన వాడు ఎలీషా నా లిజన్ దిస్ కేర్ఫుల్లీ వీళ్ళందరికీ తెలుసు ఏమని ఏలియాని దేవుడు పరమునకు తీసుకువెళ్ళిపోతాడనే విషయం మాత్రమే తెలుసు కానీ ఎలా తీసుకెళ్ళాడో అడగాలంటే ఎలీషాని అడగాలి ఎందుకంటే ఎలీషాని ఏలియా వెంబడి ఆ విధంగా ప్రయాణం చేసి వెళ్ళాడు స్తోత్రాం హలే లూయ వాట్ ఈస్ ద టైటిల్ ఆఫ్ అవర్ మెసేజ్ టుడే ప్రవచనాత్మకమైన ప్రకటించేటువంటి సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం ఈ దశ ఈ దశాబ్దం స్తోత్రాం ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ జీరో నా లిజన్ ఇస్ కేర్ఫుల్లీ మీకు అది మధ్యలో వస్తుంది అందుకని నేను దాన్ని గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను చూడండి ఇరవై నాలుగో వచ్చినంలో పిమ్మట ఏలియా ఎలిషా యహోవా నన్ను ఎరుకోకు పొమ్మని సెలవిచ్చున్నాడు గనుక నీవు దయచేసి ఇక్కడ ఉండమని ఎలిషాతో అనగా అతడు యహోవా జీవముతో నీ జీవముతో నేను నిన్ను విడువనేను గనుక వారిద్దరు ఎరుకోకు ప్రయాణం అయ్యారు నేను ఎరుకో ఎన్నో ప్రదేశం అండి మూడో ప్రదేశం అక్కడికి ప్రయాణం అయ్యారు ఎరుకులో ఉన్న శిష్యులు కూడా అడుగుతున్నారు నీ నీ గురువుని పరమునకు యహోవా తీసుకుని పోనని నువ్వు ఎరుగుదువా అన్నప్పుడు ఎలిష అంటున్నాడు నేను ఎరుగుదును మీరు ఊరుకునుడి అని అంటున్నాడు మళ్ళీ ఇరవై ఆరో వచ్చిన చూస్తే అంతటి ఏలియా యహోవా నన్ను యోద్ధానులకు పొమ్మని సెలవిచ్చినాడు కనుక నీవు దయచేసి ఇక్కడ ఉండమని ఎలిషాతో అతడు అనగా అతడు యహోవా జీవంతో నీ జీవంతో నిన్ను విడువనని చెప్పిన కనుక వారిద్దరూ ప్రయాణమై యోద్ధానుకు వెళ్ళారు ఎన్నైని నాలుగు ప్లేస్లు అని అంటే ఇక్కడ ఏం అర్థమవుతుందంటే ఈ శిష్యులైనటువంటి ఎలిషా ఏం చేయడు చెప్పరే వదిలిపెట్టరు యూనో వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్ హియర్ నిజమైన ఆత్మీయ సహవాసం ఎలా ఉంటుంది తెలుసా ఒక కుటుంబంలా ఉంటుంది ఒక తల్లిదండ్రుల్లా ఉంటుంది మన ఇంట్లో మన సొంత ఇంట్లో తండ్రి తిడితేనో లేకపోతే తల్లి కోపడితేనో మరి సహోదరి సహోదరుడు 
మనల్ని ఒప్పించేటట్లు మాట్లాడితేనో ఏదో కాసేపు బాధపడుతుంది తప్ప మన సహవాసాన్ని విడిచిపోము కదా అలాంటి బంధం ఇది ఇక్కడ ఎన్నిసార్లు ఏలియా చెప్తున్నాడు ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నాడు ఏలియా నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నువ్వు వెళ్ళాలి నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నువ్వు వెళ్ళాలి నువ్వు ఇక్కడే ఉండు ఆ ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నాడు ఇప్పటికి నాలుగు సార్లు చెప్పాడు లెజన్ దిస్ కేర్ఫుల్లీ ఒకవేళ కనుక నువ్వే ఆ ప్లేస్లో ఉంటే ఎలా ఫీల్ అవుతావు మాటి మాటికి ఉండు ఉంటా ఉంటాడు ఉంటారా నువ్వు వెళ్ళు మాటి మాటికి ఉండమంటాడు ఏంటి నేను రావడం ఇష్టం లేదు అనుకుంటా గురువు గారికి నేనంటే ఆయనకి ఇష్టం లేదు ఇలాగే ఆలోచిస్తాం ఒకసారి ఏం జరిగిందంటే పాస్టుగారు పాస్టం గారు డోలస్ నగర్లో మంగళగిరికి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో డోలస్ నగర్ అనేటువంటి ఒక ఊరు ఉంది ఆ ఊరిలో వీరు ఆధ్యాత్మికంగా బలపడ్డారు రక్షించబడ్డారు ఆ సహవాసంలో బిలీవర్స్ ప్రే ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ విశ్వాసుల సహవాస ప్రార్థన విశ్వాసుల ప్రార్థన సహవాసం పాస్టర్ యోహాన్ గారు తాతగారు ఆయన అత్యద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తి ఆయన ఒకసారి ఎందుకో కోపం వచ్చి ఎవరిని తిట్టింది మమ్మీ మీరు మిమ్మల్ని తిట్టారా ఎలా తిట్టారు ఇక ఆవిడ అడగాలి ఎలా తిట్టారంటే మీటింగ్లో అక్కడ ఏం లేదు మీటింగ్ స్టార్ట్ అయింది మీటింగ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత టిఫిన్ చేయడానికి వెళ్ళారు ఆకలికి ఆగలేక అదే చెప్తున్నారు డాడీ అంతే ఏం చేశారు ఈరోజున దైవశాఖలు కొంచెం ఏంటమ్మా అది టైంకి రావడం తెలీదా ఒక్క మాట అంట నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ఏంటమ్మా ఏంటమ్మా అలా చేసేమంటమ్మా తెలీదు నీకు అని ఒక మాట అంటే అమ్మో నాకు ఈ ఫాస్ట్ వద్దు ఈయన సంఘమేనా ఇంకా సంఘాలే ఇవా నో దిస్ ఈజ్ ద ఫెలోషిప్ దిస్ ఈజ్ ద ఫెలోషిప్ వీ హ్యావ్ టు యునైట్ టుగెదర్ ఇన్ విత్ లవ్ స్తోత్రం మనము ప్రేమతో ఒకవేళ నీతి మంతులైన వారు గద్దించినప్పటికీ కూడా అందుకే దేని వాకిలో మాట నీతి మంతులు గద్దింపు ఏంటంట తైలాభిషేకం అంట చెప్పిన సరే ఏంటి అది తైలాభిషేకం మమ్మీని అట్లా తిట్టినప్పుడు నా నా నాకు క్షమించినా నా నా క్షమించినా నా నా క్షమించినా నా క్షమించినా నా అని ఆవిడ తగ్గించుకున్నారు అంతేగాని డాలర్స్ నగర్ వస్తుంటే మేము అక్కడి నుంచి మమ్మల్ని తిడతారా మేము ఏదో టిఫినేగా చేశా నేను అలా అనుకోలేదు మనం ఎప్పుడైతే అలాంటి హృదయం మనకు ఉంటుందో తగ్గించుకునే హృదయం ఉంటుంది దేవుడు అప్పుడు మనల్ని గొప్పగా వాడుకుంటాడు దేవునికి స్తోత్రం ఈరోజున వారిద్దరిని దేవుడు ఆశ్రదించి ఆత్మీయ తల్లిదండ్రులుగా చేశారు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక వద్దు ఎలీషా నువ్వు ఇక్కడ ఆగు ఇదిగో నేను గిలగా నుంచి బేతలకి వెళ్ళాలి బేతల నుంచి ఎరుకోకి వెళ్ళాలి ఎరుకు నుంచి యువత అవతలకి వెళ్ళాలి ఆగు నువ్వు అక్కడ ఉండిపో ఇక్కడ ఉండిపో నువ్వు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉండిపో నువ్వు ఇక్కడ ఉండిపో వాట్ ఈస్ ఎట్ యహో వా జీవముతోడు నీవు జీవ నీ జీవముతోడు నేను నిన్ను విడిచిపెట్టను స్తోత్రం యు నో ద పీపుల్ హూ విల్ బి బ్లెస్డ్ డబల్ ఫోల్డ్ ఈజ్ ద పీపుల్ హూ ఫాలోస్ జీసస్ క్రైస్ట్ స్తోత్రం ఏసును వెంబడించేవారు ఆయన మాటలు అనుసరించేటువంటి వారు ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఎదగలేటువంటి తృష్ణ కలిగినటువంటి వారు ఆత్మీయ వరములను సంపాదించుకునేటువంటి ఆసక్తి కలిగినటువంటి వారు వారు దేవుని చేత నుంచి రెండింతలుగా ఆశీర్వదిని పొందారు స్తోత్రం చూడండి ఇరవై ఎనిమిది ఇర ఇరవై రెండో అధ్యయం ఎనిమిది వచ్చినంలో అంతటి ఏలియా తన దుప్పటి తీసుకొని మడత పెట్టి నీటి మీద కొట్టగా అది యువతలకును అవతలకును విడిపోయను గనుక వారిద్దరును పొడి నేల మీద దాటిపోయిరి స్తోత్రం హాలెలుయా ఏం తీసుకున్నాంటండి దుప్పటి ఇక్కడ ఒక విషయం మీకు గమనించాలి ప్రవక్తలకి ఒక డిఫరెంట్ వేషధారణ ఉంటుంది వేషధారణ అంటే వేషధారణ అంటే ఇట్స్ నాట్ డిఫరెంట్ వర్డ్ దిట్ మీన్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ డ్రెస్ కోడ్ వాళ్ళకి ఒక డ్రెస్ కోడ్ ఉంటుంది డిఫరెంట్ డ్రెస్ కోడ్ ఉంటుంది ఈరోజున వైట్ అండ్ వైట్ వేసుకుని సంజు పట్టుకుని ఏమనుకుంటా ఫాస్ట్ గారు అలా గుర్తుపెడతాము కాకి డ్రెస్ వేసుకుని పోలీస్ లేదంటే పోస్ట్ మ్యాన్ ఎట్లా డ్రె ఎలా గుర్తుపెడతాము అట్లాగే ప్రవక్తలు కూడా ఒక డిఫరెంట్ వేషధారణ ఉండేది ఒక డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ డ్రెస్సింగ్ ఉండేది కాబట్టి అతనికి పైన దుప్పటి అనేటువంటిది ఎప్పుడైనా సరే ఒక ప్రవక్త ధరిస్తాడు ఇది సమయాలు కూడా 
దుప్పటి కప్పుకున్నటువంటి వాడిగా ఉంటాడు మీరు గమనించినట్లయితే దుప్పటి కప్పుకోవడం దుప్పటి పైన వేసుకోవడం ప్రవక్తలకు ఉన్నటువంటి ఒక లక్షణం అయితే ఈ దుప్పటిని తీసి దాన్ని మడిచి నీటి మీద కొట్టినప్పుడు యోధ అన్నది ఏమైందంటండి ఆ రెండుగా చీలిపోయింది యూనో యూ నీ టు అండర్స్టాండ్ నెవర్ వరీడ్ అబౌట్ ఎనీ బోట్ ఒక బోట్ ఉందా లేదా దానికి దానికి దాని గురించి చింతించాల్సిన అవసరం లేదు అవండి వాస్తవానికి ఏలియా ఎలీషాలు ఐగుత్తు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఏం కాదు యహోషువ టైంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎంత మాత్రం కాదు వాళ్ళకి యోధ అనేది పాలడం ఎప్పుడు వాళ్ళకి అలా చూడలేదు కానీ ఇదే ఫస్ట్ టైము ఎలీషా చూస్తున్నాడు ఏలియా తన యొక్క దుప్పటితో యోధ అన్నదిని కొట్టినప్పుడు స్తోత్ర హాలూయ దుప్పటి కావాలి మనకి ఏం కావాలి చెప్పరే ఏం కావాలి ఇంట్లో కప్పుడు దుప్పటి కాదు ఈ దుప్పటి దేనికి సాదృశ్యం అంటే అభిషేకానికి సాదృశ్యం అభిషేకానికి సాదృశ్యం రెండింతల ఆత్మకి సాదృశ్యం రెండింతల ఆశీర్వాదానికి సాదృశ్యం నీ అభివృద్ధికి సాదృశ్యం స్తోత్రాం ఈ దుప్పటి కొట్టినప్పుడు ఆ దుప్పటితో కొట్టినప్పుడు పాయలు అయింది రెండు ఆరు నెల మీద ఇద్దరు నడుచుకుంటా వెళ్ళారు చూడండి రెండవ అద్దం తొమ్మిదో వచ్చినలో వారు దాటిపోయిన తరువాత ఏం చేశారంటండి వారు దాటిపోయిన తరువాత ఏరియా ఎలీషాను చూచి నేను నీ యొద్ధు నుండి తీసివేయబడక మునుపు తీయబడక మునుపు నీ కొరకు నేనేమి చేయకూడదు దాన్ని అడుగుమని చెప్పగా ఇగో ఇక్కడ వస్తుంది ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ జీరో ఎండ్ దిస్ అ వర్డ్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ నవ్ హీ సేస్ మనం ఎప్పుడైనా దేవుని అడిగేది చిన్న చిన్న అడగకూడదండి పెద్దయే అడగాల హాలలూయా హాలలూయా జాన్ వెస్లీ ఇంగ్లాండ్ దేశం నాకు ఇవ్వయ్యా అని అడిగాడు అయ్యా కొత్త అంతను ఇవ్వయ్యా అని అడగకూడదు నీ నీ రేంజ్ ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలి చెప్పాలి నీ రేంజ్ ఎప్పుడు కూడా బియోండ్ బియోండ్ వాట్ యూ కెన్ రీచ్ నువ్వు నువ్వు అనుకునే దానికంటే ఎక్కువగానే నువ్వు దేవుణ్ణి అడగాలి ఎందుకంటే దేవుడు అలాంటి దేవుడానికి సమృద్ధిగినటువంటి వాడు సర్వశక్తి మంత్రుడు నాడు చెప్పలు కూడా మేము పరుద్దాం హాల లూయా ఈ నో ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ గాడ్ టుడే ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ ఆన్ ద స్టేజ్ టుడే దట్ ద థౌజండ్స్ ఆఫ్ ద థౌజండ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ ఫాలో గ్రేస్ గాస్పుల్ చర్చ్ ఇన్ ద ఇయర్స్ టు కామ్ హాల లూయా హాల లూయా that the church of grace gospel church in the truth and worship center will be blessed in the name of jesus 5780 amen hallelujah premen devun bedlara nammal viswasinchali daniki tagine tuni prayatnam cheyali vembadinchale ayan vembadinchantnadu ayan tho vellinappudu eli adugutunadu what you need really em kavali neeku nannu ippudu daga vembadinchao kada elisha em kavali neeku nenu teesve padaku munupu nu vaadugu em korukunta vaadugu ante elisha adugutunadu elisha neeku kaligina aatmalo rendu paallu naa meediki vachinatlu dai chemu guruvunu minchina shishyudu ani unnaru kada meeru ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే శిష్యులు ఎప్పుడు గురువును మించాల్సిందే శిష్యులు ఎప్పుడు కూడా గురువులు మించాల్సిందే ఆ శిష్యులే రేపటి గురువులు అయ్యి అలాంటి శిష్యుల్ని ఇంకా కొన్ని వేల మందిని తయారు చేయాల్సిందే స్తోత్రం కాబట్టి నేను అంటున్నాడు ఐ నీడ్ డబల్ ఫోల్డ్ ఆఫ్ యువర్ యువర్ స్పిరిట్ నీ ఆత్మలో నీకు కలిగిన ఆత్మలో రెండు పాలు నా మీదకి వచ్చినట్లు నాకు దయచేయమని అడిగాడు అందుకు అందుకు అతడు అంటే ఏలి అంటున్నాడు నీవు అడిగినది కష్టతరముగా ఉన్నది ఏంటిది నువ్వేమనుకుంటున్నావు నాకన్నా గొప్పడు అవ్వాలనుకుంటున్నావు ఏం కోమాటలు చెప్పాలంటే నువ్వు అడిగింది నాకు ఎలా ఉంది కష్టతరముగా ఉన్నది అయితే నీ యొద్ధ నుండి తీయబడ బడినప్పుడు నేను నీకు కనబడిన ఎడల ఆ ప్రకారము నీకు లభించును కనబడని ఎడల అది నీకు కాకపోవనని చెప్పాను గమనించండి దిస్ ఈజ్ ద ఇయర్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ హీ ఆస్ట్ అబౌట్ డబల్ ఫోల్డ్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ఏలియా ఏలియా యొక్క ఎలైజా ఒక్క ఆత్మను ఆ రెండింతలు కావాలని అడిగాడు కదా ఈరోజు నుంచి మనం అడగాల్సింది అదే ప్రభువా ద బ్లెస్సింగ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ గివెన్ మీ ఇన్ ద టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరంలో నువ్వు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క ఆశీర్వాదముల కంటే రెండు రెట్లు నాకు ఈ సంవత్సరంలో 
దయచేయి అందరు ఈ మాట చెప్పండి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మాట చెప్పండి ప్రవ్వా రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో నీవు నాకు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదముల కంటే దీవెనల కంటే స్వస్థత కంటే మేలు కంటే కృప కంటే ఎక్కువగా రెండింతలు ఈ సంవత్సరంలో నాకు దయచేయము అమేన్ you declare the word hallelujah believe it that god will do in your life chapul god mahim paridam hallelujah believe it that god will do in your life this this year this is the year of declaration of double fold blessings this is the year of declaration of double fold spirit runintala atmanu runintala aashirwadamu runintala abhruddini kaluga chese tondi samacharam ee samacharamu devu cheptunadu nenu నేను అబ్రహాము దేవుడును ఇస్సాకు దేవుడును యాకోబు దేవుడును హెబ్రీ భాష మాట్లాడే వారికి మాత్రమే కాదు అన్యజులు నేను మీకు కూడా దేవుడును నేను వారిని ఎన్నుకున్నాను వారికి నా యొక్క సమస్తమైనటువంటి ప్రణాళికను వారికి నేను క చూపిస్తాను వారిని మీరు వెంబడించండి అని దేవుడు చెప్పి దేవుడు మనకి వారిని సాదృశ్యంగా పెట్టాడు ఇస్రాయల్ని ఎందుకు పెట్టాడు దేవుడు సాదృశ్యంగా ఎందుకు ఇస్రాయల్ని ప్రపంచ దేశాలు వెంబడించాలంటే దే ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద గాడ్స్ రైచియస్నెస్ దేవునికి స్తోత్ర దేవుని నీతికి దేవుని పరిశుద్ధతకు దేవుని చట్టానికి దేవుని యొక్క మహిమకు వారు సాదృశ్యమై ఉన్నారు వారిని మనం వెంబడించాలి దట్స్ వాట్ బైబుల్ సైజ్ దట్స్ వాట్ గాడ్ సైజ్ హాలలుయా కాబట్టి రెండు పాలు నాకు దయచేయమని అడిగాడు ఈ రోజున మనం కూడా దేవుని అడగాలి ప్రతి ఉదయం నువ్వు లేచినప్పుడు యువ టు ఆస్ గాడ్ లాడ్ గివ్ మీ ద డబల్ ఫోల్డ్ బ్లెస్సింగ్స్ లాడ్ గివ్ మీ ద డబల్ ఫోల్డ్ హీలింగ్ గివ్ మీ డబల్ ఫోల్డ్ మనీ ప్రభ నన్ను ఆర్థికంగా ఆశీర్వదించు నాకు జ్ఞానము రుణింతలు దయచే నాకు కృపను రుణింతలు దయచే నీ ప్రేమ రుణింతలు దయచే అన్నిటికంటే ఎక్కువగా తెలుసా మనం ఎప్పుడు ఆశ్రయించబడ్డం మనం మేలు పొందడం మనం ఇదే కాదు అభివృద్ధి పొందడమే కాదు ఇంకా వీ హ్యావ్ టు ఆల్సో ప్రే ఫర్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ఐ మీన్ ద స్పిరిట్స్ దట్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ టు హెల్ ఏమైతే నరకంలోకి వెళ్తున్నాయో వాటి గురించి ఆ ఆత్మల గురించి కూడా మనం అడగాలి ప్రభా ఈ సంవత్సరం నువ్వు మాకు అనుగ్రహించిన దానికంటే అధికముగా ఆత్మలను అనుగ్రహించండి స్తోత్రాం అటువంటి తృష్ణ మనం కలిగి ఉండాలి చూడండి పన్నెండో వచనంలో ఎలిషాది చూ మేబీ పదకొండో వచ్చి నుంచి చదువుదాం వారు ఇంకా నువ్వు వెలుచు మాట్లాడుచుండగా ఇదిగో అగ్నిరథమును అగ్ని గుర్రములను కనబడి వీరిద్దరిని వేరు చేశాను అప్పుడు ఏలియా సుడిగాలు చేత ఆకాశమునకు ఆరోహణం ఆయను ఎలిషా అది చూచి నా తండ్రి నా తండ్రి ఇస్రాయేల్ వారికి రథములు రౌతులు నీవే అని కేకలు వేశాను అంతలో ఏలియా అతనికి మరలా కనబడకపోయాను అప్పుడు ఏ అప్పుడు ఎలియా ఎలిషా తన వస్త్రమును పట్టుకొని దాని రెండు రెండు తునుకులుగా చేశాను అంటే ఏ ఏలియా కనబడపోయేసరికి తనకు రెండంతల ఆత్మ రావడం లేదని తను ఎంతో చింతిస్తూ తన యొక్క చింతన అయినా ఇలా తెలియజేసినప్పుడు అక్కడ చూడండి పదమూడో వచ్చినలో మరియు ఏలియా దుప్పటి కింద పడగా స్తోత్రం హాలలుయ ఏలియా దృప్ దుప్పటి క్రింద పడగా అతడు దాన్ని తీసుకొని యోద్ధను యొడ్డుకు వచ్చి నిలిచి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో డిక్లరేషన్ ఏముందో చూడండి అక్కడ డిక్లరేషన్ చూడండి ఒంటి మీద నుండి కింద పడిన దుప్పటిని పట్టుకొని నీటి మీద కొట్టి ఏమన్నాడు ఏలి యొక్క దేవుడిని యోహోవా ఎక్కడ ఉన్నాడని అనేను అతడు ఆ దుప్పటితో నీటి మీద కొట్టగా నీటిని కొట్టగా అది ఇటు అటు విడిపోయినందున ఎలిష అవతలి ఒడ్డును అవతలి ఒడ్డునకు నడిచి వెళ్ళాను స్తోత్రం హాలెలుయా దిస్ ద ఫస్ట్ మెరికల్ దట్ ఎలా ఎలిషా డిడ్ ఎలిషా చేసినటువంటి మొట్టమొదటి అద్భుతం ఇది తన 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 గురువు అనేటువంటి ఏలియా ఏ అద్భుతం అయితే ముగించాడో ఈయన అద్భుతంతో స్టార్ట్ చేశాడు స్తోత్రం పైగా ఏంటి ఆరి నెల మీద మరలా యువతలకి వచ్చాడు ఏమన్నాడు ఏలియ యొక్క దేవుడని యహోవా ఎక్కడున్నావు అని నువ్వు అంటే ఏంటి దాని అర్థం ఏంటి ఆయనకి ఏ విధంగా అయితే నువ్వు కృప చూపించావు ఆయన ఏ విధంగా అయితే నువ్వు వాడుకున్నావు ఆయన ద్వారా నువ్వు ఎట్లయితే అద్భుత కార్యములు చేశావు అట్లాగే నాకు కూడా దయచేయమని చెప్పి ఆయన అడుగుతూ ఆ యొక్క దుప్పటితో కొట్టగానే ఏమైంది పాలైపోయింది నడుచుకుంటూ యువతలకు వచ్చాడు దేవునికి స్తోత్రం హాలే లూయ అమ్మ మనం ఓన్లీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో ఫిఫ్త్ డేలో ఉన్నాం 
you know 360 days is to go there 360 రోజులు ఇంకా ఎదురు చూస్తున్నాయి మన కొరకు మూడు వందల అరవై ఒకట మూడు వందల అరవై ఒకటి రోజులు మన కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాయి మిమ్మల్ని అందరినీ దేవుని పేట నేను మనం వచ్చేసేది ఏమో తెలుసా మొన్న మీరు విన్నారు కదా మెసేజ్ బూడిదకు ప్రతిగా ఏం చేయాలి ఏంటో దేవుడు మరి మరి అలాంటి అద్భుతమైన మెసేజ్లు ఇస్తూ ఉన్నాడు బూడిదకు ప్రతిగా పూదన్న అదొక వాగ్దానం రెండోది ఇది ద వర్డ్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ ప్రభా నేను నోటితో పలుకుతున్నాను అది జరుగును గాక అని ప్రకటించండి దేవుడు మీ జీవితంలో వాటిని దయచేస్తాడు దేవునికి స్తోత్ర చూడండి ఆ రెండు కొరిందులు రాసిన పత్రిక రెండు కొరిందులకు ఒకటి ఇరవైలో మనం ఏం చూస్తున్నామంటే దేవుని వాగ్దానములు ఎన్ని అయినను అన్ని క్రీస్తునందు అవుననట్టుగానే ఉన్నవి గనుక మన ద్వారా దేవునికి మహిమ కలుగున కలుగుటకాయి అవి ఆయన వలన నిశ్చయములైనవి అంటే ఏంటి నిశ్చయములు అంటే ఏంటి కన్ఫామ్ అయి ఉన్నవి స్తోత్రం ఏం కన్ఫామ్ అయి ఉన్నవండి వాగ్దానాలు హాలెలుయా ఏమి కన్ఫామ్ అయి ఉన్నవి మేలులు హాలెలుయా ఏమి కన్ఫామ్ అయి ఉన్నాయి ద బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ కన్ఫర్మ్డ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ దిస్ ఇయర్ God says this is the year of declaration this is the year of declaration yob grandamu 22 va adhyayamu 28 va vachanam lo untadi kada mariyu nu deni nayanu yochana cheyaga adi neeku sthiraparchabadunu nee margamulu meeda velugu prakashinchunu there will be some times that you are in the darkness sometimes you may be in the darkness nu chikatlo unnatundi vaadivi kada ani undochu కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్లో ఉండొచ్చు అడుగు ప్రభుని ప్రభా గీ మీ నేను ఒకడు ఆలోచిస్తున్నాను ప్రభా ఈ ఆలోచన మంచిదేనా ఏ నేను ఈ యొక్క ఆలోచన కలిగిన తండ్రి ఈ ఆలోచన మంచిదేనా నా ఊహ కరెక్ట్ అవుతుందా నాకు వచ్చిన కళ నెరవేరుతుందా ప్రభా ఆస్ గాడ్ గాడ్ విల్ ఫుల్ఫిల్ యువర్ డిజైర్ ఇన్ హిజ్ వెల్ స్తోత్ర నీ కోరికను ఆయన చిత్తంలో ఆయన సమయంలో దేవుడు ఖచ్చితంగా చేసి తీరతాడు హాలూయా ఇప్పటికి ఇప్పుడు మీరు ఎవరైనా లేచి చెప్పమంటే కొంత రెడీగా ఉన్నారు చెప్పడానికి అవునండి దేవుడు నా జీవితంలో నేను అనుకున్న కోరికను తీర్చాడు నెరవేర్చాడు ఇంగ్లీష్లో ఒక మాట ఉంటుంది యు విల్ ఆల్సో డిక్రీ ఎ థింగ్ అండ్ ఇట్ విల్ బీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫర్ యూ అండ్ లైట్ విల్ షైన్ ఆన్ యువర్ వేస్ డిక్రీ అంటే శాసనము చెప్పని ఏంటి డిక్రీ అంటే ఏంటో శాసనము సో నీకు రుణంతల ఆశీర్వాదము రావాలంటే నీకు దుప్పటి ఉండాలి ఆ దుప్పటి అభిషేకానికి సూచన విశ్వాసానికి సూచన ఆశీర్వాదానికి సూచన విడుదలకు సూచన నిస్థితిని హెచ్చించేటువంటి ఆ కార్యంకు సూచన కీర్తన గ్రంథం ముప్పై ఏడవ కీర్తన ముప్పై వచ్చినలో అంటాడు కదా నీతిమంతులు నోరు జ్ఞానం గూర్చి ప్రవచించిన వారి నాలుక జ్ఞాను ప్రకటించును కీర్తనలు అరవై ఎనిమిది పదకొండులో ప్రభు మాట సెలవిచ్చున్నాడు దాన్ని ప్రకటించే స్త్రీలు గొప్ప సైన్యముగా ఉన్నారు తొంభై ఆరు రెండులో యోహోవా మీద పాడుడి ఆయన నామను స్థుతించుడి అనుదినము ఆయన రక్షణ సువార్తను ప్రకటించుడి తొంభై ఆరు పదిలో యోహోవా రాజ్యము చేర్చున్నాడు మనము కదలకుండా స్థిరపరచబడి ఉన్నాము ఉన్నది లోకము కదలకుండా స్థిరపరచబడినది జ్ఞాను బట్టి ఆయన జనముల పాలన చేయును ఈ వార్తను అన్ని జనుల్లో ప్రకటించుడు దిస్ ఈజ్ ద ఇయర్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ చెప్పబడి మేము పొరుద్దాం దిస్ ఈజ్ ద ఇయర్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ దేవుని నామమును ప్రకటించడానికి దేవుని సువార్తను ప్రకటించడానికి ఈ సంవత్సరమును ఈ దశాబ్దమును దేవుడు సర్వలోకంలోకి ఇచ్చి ఉన్నాడు హీబ్రూ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ జీరో ఈజ్ ద సింబల్ ఆఫ్ ద డిక్లరేషన్ ప్రకటన ప్రవచనాత్మకమైన ప్రకటన సరే ఇప్పుడు దాకా మన రుణింతల ఆత్మ కావాలి రుణింతల ఆశీర్వాదం కావాలని మనం అడుగుతూ ఉన్నాం మనం కూడా అడగాల్సింది ఏంటి తెలుసా రుణింతలుగా జనులు దేవుని ఎదుగు తిరగాలా చవులకోట మహిమ పరుద్దాం హాలెలూయ లోకంలో శ్రమలు చాలా సాధారణమైనటువంటివే మన దేశంలో శ్రమలు సాధారణమైనటువంటివే ప్రతి క్రైస్తవునికి శ్రమలు సాధారణమైనటువంటివే అవి ఎక్కడైనా ఇంకెక్కడైనా శ్రమలు విస్తరించిన కొలది సంఘమును విస్తరించను అని బైబుల్ వాక్యం సెలవిచ్చినట్లుగా 
వ్యతిరేకత ఎదురైన కొలదిగా సంఘము కూడా విస్తరించవలను స్తోత్రం వ్యతిరేకత ఎదురైన కొలదిగా ఆత్మలు దేవతకు రావలను స్తోత్రం వ్యతిరేకత ఎదురైన కొలదిగా ఆశీర్వాదింపబడవలను స్తోత్రం ప్రేమైన దేవుని బిడ్లారా అనేక మంది ఉన్నారు క్రోడ్స్ ఆఫ్ క్రోడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఆల్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ మన దేశంలో మన 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 లోకంలో మన యొక్క ప్రపంచంలో అనేక మంది మారు మనుషులు ఏంటువంటి వారు ఉన్నారు ప్రభు చెప్తున్నాడు నీ నోరు నీ ఆశీర్వాదం కోసం కోసం మాత్రమే కాదు కానీ ఇతరులకు సువార్త ప్రకటించిన నిమిత్తమే కూడా వాడు హాలలుయ ఇతరులకు సువార్త ప్రకటించిన నిమిత్తమై వాడు గమనించండి నేను నేను ఫేస్బుక్లో ఒక 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 పాస్టర్ని చూసాను బ్రదర్ హిజ్ నేమ్ ఈ సుశీల్ రావు ఏం పేరండి సుశీల్ రావు హీఈస్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఈయన పరిస్థితి ఏంటి అంటే ఈ హీస్ అ గుడ్ మ్యాన్ హీస్ అ గుడ్ రైటర్ గుడ్ స్పీకర్ ఆయన బ్రదర్ ఆయన ఏం చేస్తారంటే సువార్త ప్రకటిస్తాడు రోజు ఖచ్చితంగా సువార్త ప్రకటిస్తాడు హీ డిక్లాస్ ద వర్డ్ అండ్ సువార్త ప్రకటిస్తాడు ఎలాంటి వాళ్ళు సువార్త పడేస్తారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్టైమ్స్ మనం అనుకుంటున్నాం చాలామంది వెరీ యూనో అగ్లీ ఆర్ వాట్ ఈస్ ఏ అన్క్లీన్ శుభ్రత లేనటువంటి ఒక స్త్రీ దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు సువార్త పడించగలవా హీ గోస్ హీ గోస్ అండ్ హీ ప్రైస్ అండ్ డూ యూ ఎవర్ గో టు సచ్ కైన్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ నాట్ నోయింగ్ గాడ్ ట్రూలీ నిజమైన దేవుని విశ్వసించినటువంటి వారు వారిదే సత్యమని భ్రమపడేటువంటి వారి దగ్గరికి నువ్వు ఎప్పుడైనా వెళ్ళగలవా హీ గోస్ దే did you can you ever stop a person who is riding this uh, bicycle evarana itlaaga moodu chakral meda elle tondi varini eppudaina aapi varu suvaadu padanchin prayatninchava he does it can you ever speak to such a old man who is anta pandi poyina tondi oka oka vyakti tho nu maatladagalava he does suvaadan padistad ఆయన సువార్త ప్రకటించే వంటి వారు ఆయన ఎన్నుకున్నటువంటి వారిని ఆయన చూస్తూ ఉన్నప్పుడు నేను చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను అండ్ ఐ డిట్ ద సేమ్ నేను కూడా అట్లాగే కొన్నిసార్లు సువార్తను ప్రకటించాను అన్ని అనేక మందికి అటువంటి వారికే నా ఫోటోలు పెట్టడం మంచిది కాదని చెప్పి మీకు ఇతరులు మీకు చూపిస్తూ ఉన్నాను నా లిజన్ దిస్ కేర్ఫుల్లీ సీ దిస్ వన్ కెన్ యూ ఎవర్ గో టు సచ్ కైన్ ఆఫ్ పీపుల్ హిజ్రాస్ అండ్ స్పీక్ టు దెమ్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడగలవా హిజ్రాల దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు మాట్లాడగలవా వాళ్ళని మాట్లాడంటారా నీతో ప్రేర్ చేయించుకుంటారా నెడ్ రోడ్డు మీద can you can you touch their hands he does it devuni suvaatan prakatinchadaniki aniki evaru addu gaadu inka sebulla avadu medike evaro digottar anna kuda illinda illeda aina avadu attu pattukonde em pattukonde ha inka sebulla em jatade avadu rakshinchabadala stotram hallelujah jathkal cheppe bodu cheppe vallu rakshinchabadala జాతకాలు చెప్పి వాళ్ళు రక్షించబడాలా ప్రేమ దేవుని బిడ్డ దేవుని సువార్తను ప్రకటించే సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం ఎందుకో తెలుసా మీకు తెలియదేమో మీకు స్టార్టింగ్లో చెప్పాను ఈ దశాబ్దము ఇట్స్ అ డిక్లరేషన్ అయితే మీరు స్టార్టింగ్లో మీరు చూసినటువంటి ఈ పిక్చర్లో నెక్స్ట్ దశాబ్దం ఏంటో తెలుసా మ్యాన్ ఆన్ సైడ్ డిజైర్ నీడ్ ఓకే నెక్స్ట్ మనకు రాబోయేటువంటి ఆ దశాబ్దాల్లో మనం ఆల్మోస్ట్ షైన్ అనే దాంట్లో మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏముంటుందంటే డిస్ట్రాయ్ అనేటువంటి మాట మనకు కనబడుతుంది డిస్ట్రాయ్ అంటే ఇక గతించబోయేటువంటి సంవత్సరాల్లో మనకి డిస్ట్రాయ్ అంటే నశించేటువంటి ఆ సంవత్సరాలు రాబోతూ ఉన్నాయి దేవుని రాకడం మనకి చాలా దగ్గరగా ఉన్నది ఈ దశాబ్దము దేవుడు మనకి సువార్త ప్రకటించడానికి ఇచ్చాడని మనం విశ్వసించి ఒకవేళ ఈ దశాబ్దంలోనే దేవుడు కూడా యేసు క్రీస్తు కూడా రావచ్చు ఈ దశాబ్దం అంతా మనకి దేవుడు ఇది ప్రకటించడానికి వచ్చాడు కాబట్టి యేసు క్రీస్తు రాడు రాడు కాబట్టి మన ఇష్ట వచ్చిన మనం చేద్దాం అని కూడా కుదరదు ఇక్కడ మనం దేవుని సువార్త ప్రకటిస్తూ మనం మనం సిద్ధపరచుకుంటూ దేవుని కొరకు మనం ముందుకు వెళ్ళాలి దిస్ ఈజ్ ద ఇయర్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ దిస్ ఈస్ ద డెకేడ్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్స్ డబుల్ ఫోల్డ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితంలో రెండింతలుగా ఆశీర్వాదమును ప్రకటించేటువంటి గొప్ప సంవత్సరము గొప్ప దశాబ్దము ఈ దశాబ్దము దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ అట్టు కృపతో దీవించి ఆశ్రయించిన గక కళ్ళు మూసుకుందాం కళ్ళు మూసుకుందాం ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ రాడి కళ్ళు మూసుకుందాం డియర్ ఫ్రెండ్ గాడ్ ఈజ్ స్పీకింగ్ టు యూ నీ నోటికి దేవుడు శక్తినిచ్చాడమ్మా చెల్లి నీ నోటికి దేవుడు శక్తినిచ్చాడు తమ్ముడు 
డియర్ బ్రదర్ బ్రదర్ మీ నోటికి దేవుడు శక్తినిచ్చాడు ఆంటీ మీ నోటికి దేవుడు శక్తినిచ్చాడు డిక్లైర్ డిక్లైర్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదములు ప్రకటించు దేవుని యొక్క మేలును ప్రకటించు యు డిక్రీ అండ్ గాడ్ విల్ ఎస్టాబ్లిష్ దాట్ దేవుడు దాన్ని స్థిరపరుస్తానని చెప్తున్నాడు నేను దాన్ని స్థిరపరుస్తాను గాడ్ ఈస్ స్పీకింగ్ టు యూ డియర్ ఫ్రెండ్ గాడ్ ఈస్ స్పీకింగ్ టు యూ దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడమ్మా ఈ రోజు నుంచి నీ నోట్లో ఉండి శుభ వచ్చిన మీరు రావాలా ఈ రోజు నుంచి నీ నోట్లో నుంచి అంతా దీవిని వచ్చిన మీరు రావాలా ఈ రోజు నీ నోట్లో అంతా కూడా దీవిని వచ్చి మీరు రావాలమ్మా దీవిని వచ్చి రావాలి దేవుడు అడుగుతున్నాడు నీ జాబ్ నిమిత్తం నువ్వు ఆశపడుతున్నావా చెల్లి నీకు మ్యారేజ్ అవ్వలేని దుఃఖపడుతున్నావమ్మా నీకు తోడెవరు లేరని బాధపడుతున్నావా ఎన్నో కష్టాల్లో ఉన్నానుకుంటున్నావా ఎవరికి చెప్పలేని ఇబ్బందుల్లో ఉన్నావా దేవునితో చెప్పుమా దేవుని అడుగు దిస్ ఇస్ ద ఇయర్ ఆఫ్ డెక్లరేషన్ లార్డ్ యు సెట్ దిస్ ఇస్ ద ఇయర్ ఆఫ్ డెక్లరేషన్ ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ జీరో ద హీబ్రూ క్యాలెండర్ స్పీక్స్ అబౌట్ ద డిక్లరేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ వాట్ ఎవర్ యూ డిక్లేర్ ఫ్రమ్ యూ వర్డ్ విల్ బీ ఫుల్ఫిల్డ్ నీ జీవితంలో జరుగుతాయి ఈ సంవత్సరం ఐ డిక్లైట్ సంథింగ్